السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام على فلسطين وعلى غزة سلام على أهلها نسائها أطفالها رجالها شيوخها سلام على مساجدها وكنائسها سلام على أرضها وسمائها وبحرها وجوها سلام على أولئك الذين لم يقبلوا الخنوع ولا الاستسلام سلام على من وقف ليدفع عنا شر الهزيمة والعدوان سلام على غزة سلام على فلسطين وسلام على الذين يساندونهم في كل مكان إخواني أخواتي السلام عليكم أنتم أيضا أولئك الذين رفعوا أصواتهم من أجل الحق والحقيقة من أجل الخير والصدق والعدل الذي تراجعت عنه أمم امتلكته قرونا وأرادت أن تعلمنا قيما لكنها خانتها ودمرتها أيها الشباب أنتم الذين ستصنعون المستقبل أما جيلنا فقد عاش نكبة ونكسة وهزائم كثيرة لكني أرى في كل وجه واحد منكم معنى جديدا وكلمة جديدة وبيت شعر جديد لنصر قادم إن شاء الله أيها الشباب الذي نستطيعه أن نقول لكم عن تجربتنا ثم نترك لكم نترك لكم المجال لكي تقودوا نحو المستقبل فأنتم بواقع الحال أعلم وأنتم بطرق الخير ربما تكونون أفضل لكننا نستطيع أن نشترك معكم في تجاربنا فاسمعوا مني ما أقول أولاً لقد عشنا قرناً من الزمن منذ عام 1917 منذ أن انهارت الخلافة في هذا البلد الذي نقف فيه عشنا قرن إهانة وتيه حاولنا أن نؤسس نظماً ودولا وكيانات لكن الفرقة والتمزق لم يقدنا إلا إلى مزيد من الضعف والهوان والارتماء في أحضان الغرب معظم الأحيان والشرق بعض ولذلك لا ينبغي عليكم إلا أن تفكروا في نماذج جديدة لأن مفهوم الأمة الذي صنع منا عبر ثلاثة عشر قرناً قوة اقتصادية وسياسية وثقافية وأخلاقية تم تمزيقه وحل مكانه مفاهيم جديدة حتى أن أوروبا التي صدرت إلينا مفهوم الدولة القومية هي ذاتها تخلت عن جزء كبير من سيادة الدولة القومية لصالح الاتحاد ونحن تخلينا عن الاتحاد لصالح التجزئة فهم استطاعوا أن ينهضوا ونحن لا نزال نعرج في سبل الرقي والتقدم أيها الإخوة أود أيضاً أن أقول لكم أن أوروبا التي صنعت قيم التنوير قيم النهضة قيم الحرية والعدالة والمساواة قبل ثلاثة قرون وأرادت بعد ذلك أن تقدمها للعالم أجمع عبر قيم الليبرالية وقيم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان تقف اليوم عارية من كل ذلك تعرفون لماذا؟ لأنها سلحت قيمها ووضعتها أداة في يد منظومتها الاستعمارية ومنظومة الهيمنة التي أرادت أن تفرض على العالم نموذجا لعالم أحادي يرى بعين واحدة 
ويستخدم هذه القيم لا لتنفيذها على الأرض بل لمحاسبة ومحاكمة الناس أجمعين ألم يأتوا إلى بلداننا نحن معشر العرب والمسلمين ليقولوا لنا ينبغي علينا أن نعلمكم قيم المساواة واحترام حقوق المرأة والطفل واحترام حقوق الإنسان واحترام الأقليات فماذا يحدث عندما يصمتون عن قتل الأطفال والنساء في غزة بل يبررونه كما فعلوا سابقا في العراق وفعلوا ذلك في أفغانستان ألا يجوز لنا أن نتساءل هل ينظر الغرب بمراكز نفوذه وقوته هل ينظر إلينا معشر أبناء العالم غير الغربي أبناء الجنوب أبناء العالم العربي والإسلامي أبناء الجنوب عموما على أننا لسنا بشرا مساوين لهم في ذات الحقوق التي قضوا عقودا يريدون أن يعلموننا إياها لقد انكشف القناع وسقطت منظومة القيم التي سلحت إنها ليبرالية مسلحة وإنها ليبرالية أرادت الهيمنة فأفشلت الجميل في الليبرالية الأولى التي صنعها فلاسفة التنوير ومن هنا أنتم أبناء الجيل القادم عليكم أن تطوروا منظومة قيم جديدة لا لعالمنا العربي والمسلم فقط بل للعالم أجمع ومن هنا ينبغي علينا أن نتسلح بالشجاعة فلا دونية بعد اليوم أمام غربي ولا شرقي ولا دونية ولا عجز ولا اندلاق أمام أفكار لم تنبت من تراب الحق والعدل والخير والمساواة الحقيقية للناس عربا وعجما مسلمين وغير مسلمين ومن كل الأعناق الأعراق والأجناس كما فعل إمامنا الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أطلق الدعوة الأولى ليكون رحمة للعالمين أيها الإخوة والأخوات يا معشر الشباب العالم اليوم يتغير والنظام الدولي الذي بناه الغرب بعد الحرب العالمية الثانية يتفكك أمام أعيننا أتدرون لماذا؟ لأنهم ساهموا في تدميره لقد استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية بعد 11 سبتمبر ثم بعد ذلك في العراق وفي أفغانستان وصولا إلى حرب غزة الحالية استطاعت أن تدمر القيم ذاتها التي قام من أجلها النظام الدولي الأمم المتحدة تم تجاوزها القانون الدولي من يسمع عنه اليوم؟ لا أحد كل القيم التي كان ينبغي أن تقف عمودا فقريا لنظام دولي انهارت في الحقيقة ونحن اليوم أمام واقع دولي ليس متفككا فحسب بل هو واقع دولي يحاول أن يبحث عن نقطة توازن وبوجود هذه المنظومة التي تسيطر بالسلاح والقوة والمال والإعلام يبدو أننا سنتأخر كثيرا في بناء نقطة التوازن الإنسانية تلك والوصول إلى نظام عادل دولي ومن هنا فمعركتنا نحن أبناء المشرق معركتنا أبناء الأمة العربية والإسلامية معركتنا أبناء الجنوب أن نبني نموذجا للعالم بديل وألا نقع في نفس الفخ الذي وقع فيه الوعي الغربي المسكون بالهيمنة ومركزة السلطة والمال ومن هنا أود أن أتحدث إليكم عن معنى الحليف من هم حلفاؤنا؟ حلفاؤنا هم أولئك الذين ما زالت قلوبهم تنبض بحب الحق والحقيقة وحب العدل والمساواة الصادقة حلفاؤنا كثر معظم العالم حليف لنا نحن لسنا وحدنا إفريقيا التي عانت مرارات الاستعمار والاستعباد 
حليف طبيعي لنا أمريكا اللاتينية التي عانت محاولة الغرب مص ثرواتها ومحاولته الاستيلاء ومحاولته الاستيلاء على قيمها هي كذلك حليف لنا آسيا بعمقها الحضاري القديم العريق هي حليف كبير لنا وحتى في الغرب كثير من رجالها ونسائها ممن لا يزالون يدافعون عن الحق هم حلفاء لنا فنحن في مسيرة بناء منظومة قيم ومنظومة نظام دولي لسنا وحيدين لذلك ينبغي أن نتسع أن تتسم جهودنا بالتحالف مع كل هؤلاء فأولئك الذين يظنون أننا غرباء هم في الحقيقة مخطئون اليوم كل العالم غريب عن منظومة القيم الغربية والنظام الدولي الذي مركزه الغرب فكلنا جميعا في ذلك متساوون وينبغي أن نمد أيدينا وأن نعمل مع غيرنا لبناء كل ذلك أما الأمة التي ننتمي إليها والتي كان كثيرون يقولون لنا كيف بتتكلموا عن الأمة كل دولة بلشان بحالها وشغال لحالها وكل واحد مش مسائل هذه الأمة في كل مرة في كل مرة تواجه بامتحان لفلسطين تنجح فيه لقد رأينا في عواصم العالم الإسلامي وفي عواصم العالم العربي رجالا ونساء وأطفال عندما رأوا بطش النظام العالمي بإخواننا في فلسطين وعندما رأوا حالة النفاق وازدواج المعايير هبوا لكي يدافعوا عن الحق وعن الحقيقة فأمتنا لا تموت هذه أمة لا تموت لأنها اتصلت لأنها اتصلت بحبل الله المتين وهي آية في كتاب الله وستبقى ما بقي كتاب الله حيا بين أظهرنا ولذلك أيضا هذا مركز قوة جديد لذلك ينبغي أن تتشرب قلوبنا معنى الثقة التامة بإخواننا كيف نرد على محاولات التجزئة والتقسيم؟ كيف نرد على العدو الذي يقتل أبناءنا ونساءنا وأطفالنا؟ نرد عليه بالوحدة فليعانق المغربي الجزائري وليعانق التركي السوري وليعانق العربي الكردي وليعانق الأندونيسي الماليزي ولنعود أمة تستطيع أن تؤسس مركزا للثقافة والفكر والوعي مركزا جيوسياسيا واقتصاديا وتكامليا نبني لا بالشعار بل بزنود الشباب وبجهود المثقفين والمفكرين والنخب نبني واقعا جديدا يكون مستغنى عن الارتماء في أحضان غرب ولا أحضان شرق يكون نابعا من تراب أرضنا الخصيبة التي خرجت مثقفين ومفكرين وفلاسفة والتي أنارت للعالم قبل ألف عام الطريق نحو واقع جديد لذلك لا تيأسوا لا تحزنوا لا يكن لديكم شك أنكم وارثون للقيم أنتم الذين ترثون القيم وأنتم الذين سترثون عالم العدل لعالم الظلم والتمييز والقهر ولذلك اسمحوا لي أن أقول لكم أنتم في كل واحد منكم ينبغي أن يكون أنموذجا لمثل ذلك لا مجال للسكون والرتابة لا مجال للخنوع لا مجال للصمت لا مجال لمطاردة لقمة العيش فحسب نحن مؤتمنون على رسالة للعالمين نحن مؤتمنون على قيم سنلقى الله عليها لذلك كل واحد منا في كل أرض هو فيها وفي كل موقع يقف فيه وفي كل منزل ينزل فيه هو في الحقيقة رسول لأفكار الخير هذه فلا ينبغي لأي منا للحظة ما أن ينكفئ مرة أخرى 
عشنا عشر سنين منذ الربيع الأول في حالة كرب في حالة انتكاسة نفسية في حالة ظننا فيها أن الأمل منعدم لكننا نرى الأمل يخرج اليوم من مكان هو الأكثر في العالم شدة وضعفا عندما يكون الحال ماديا من غزة المحاصرة منذ سبعة عشر عاما من شبابها ونسائها وأطفالها من شيوخها الذين عانوا خمس حروب قبل هذا يقفون ليعلموننا درسا في الأمل والصمود والثبات فإن كنا أوفياء لغزة ولفلسطين فلنكن أوفياء لقضيتهم قضية أن نعيد بناء الحق بعدما تخلى عنه الناس في في الغرب جميعا في الحقيقة إلا أولئك الذين وقفوا معنا وعندما أتكلم عن الغرب لا أتكلم عن الناس لأن كثيرا منهم يعلمون أن نخابهم قد تصهينت أما النبض الإنساني الذي أراه في الغرب في كثير من الأحيان هو نبض سليم ولنا فيها حلفاء كثر فمن هنا أقول لكم هذا هو المؤتمر السابع المنتدى الشرق قيم الشرق عندما انبثقت منذ عشرة أعوام كانت لبناء وعي جديد في أوساط شبابنا وأظن أن هذا الوعي بدأ يصل إلى لحظة فارقة هي اللحظة التي نقف فيها لم يعد الأمر مسألة تحفيز ينبغي أن يصبح مسألة عمل فلذلك أقول لكم لنخرج من هذا المؤتمر وكل واحد فينا بذهنه وبعقله وبضميره مشروع ينبغي أن يعمل فيه عندها فعلا نحقق الرسالة التي تأسس من أجلها هذا المنتدى وعندها فعلا نحقق ذواتنا نرتقي بإنسانيتنا نصبح كائنات حقيقية خادمة لمعان كبيرة في العالم فلا ننتكس ولا نضعف ولا نهون ولا تضمر هممنا إخواني أخواتي أبنائي بناتي أنتم مؤتمنون على رسالة للعالم مؤتمنون على حياة للإنسانية مؤتمنون على كوكب ينبغي أن يعيش حرا كريما نحن نعطيكم هذه الأمانة ونستودع الله هذه الأمانة في نفوسكم وعقولكم وقلوبكم فاحملوها وخذوها بقوة وارفعوا للحق مناراً وللحق مشعلاً والسلام عليكم ورحمة الله